Good afternoon, students. Welcome once again to Anit Pandari's YouTube channel. Today we will be discussing things regarding impulse and momentum, which is the part of sixth unit. See, section B is dynamics, and in dynamics there is the first part, which is work power energy, and the second part, which is the इम्पल्स और मोमेंटम से इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स इंस्टीट्यूशन एंड इम्पैक्ट क्या रहता इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के बारे में देखते कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है ऑफ इम्पैक्ट कौन से कौन से है so let us start with the first part and that is momentum momentum is defined as product of mass and velocity possessed by the body dekho mathematically momentum capital m se denote karte ye hai m into v mass ka unit kg velocity ka meter per second to kg meter per second gram centimeter per second ye video एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे एमसीक्यू अच्छे खासे मिलेंगे देन एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी पजिस्ड बाई द बॉडी वाइल परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन एंगुलर मोशन एंगुलर मोमेंटम होता है आय ओमेगा आय क्या है तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा क्या है तो एंगुलर वेलोसिटी अब इंपल्स क्या होता तो जब बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगता उस समय प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज इंपल्स देखो व्हेन यू हैमर समथिंग जब आप किसी चीज को हैमर करते हो तो जिस फोर्स से हैमर करते हो वो फोर्स बहुत ज्यादा रहता और जितनी देर के लिए हैमर करते वो कम रहता उस केस में प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम क्या होगा तो दैट विल बी इंपल्स वेन यू स्लैप सम है ना किसी को जब चाटा मारते हैं तो जिस फोर्स से चाटा मारते हैं वो फोर्स बहुत ज्यादा रहता जितनी देर के लिए उसके गाल पे मारते हैं वो टाइम ड्यूरेशन बहुत कम रहता ऐसे केस में उसको अपन क्या बोल इट एज एन इम्पल्स ना एंगुलर इम्पल्स क्या होगा तो जस्ट लाइक फोर्स के जगह टॉर्क टाइम तो वही रहेगा तो इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क अप्लाइड ऑन अ बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन एंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इट एक्ट फिर मैथमेटिकली टॉर्क इन टाइम टाइम ऑफ कॉम्प्रेशन क्या होता जब दो बॉडीज एक दूसरे से टकराती तो वो एक दूसरे को डिफॉर्म करती एक दूसरे की शेप एंड साइज चेंज करती जितनी देर के लिए वो दोनों एक दूसरे को डिफॉर्म करती उसको बोलते टाइम ऑफ कॉम्प्रेशन और टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन अब दोनों बॉडीज जब एक दूसरे को डिफॉर्म करते ना तो बिकॉज ऑफ इलास्टिक नेचर डिफॉर्मेशन होने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करती जितनी देर में डिफॉर्मेशन के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करता उसको बोलते टाइम ऑफ रेस्टिट्यूशन और टाइम ऑफ रिस्टोरेशन रिस्टोर का मतलब ओरिजिनल शेप एंड साइज जैसी है वैसी बनाना तो उसको बोलेंगे टाइम ऑफ रिस्टोरेशन आल्सो। ऐड करते हो टाइम ऑफ कॉम्प्रेशन को और टाइम ऑफ रेस्टिट्यूशन को तो जो टोटल बनता उसको बोलते पीरियड ऑफ इम्पैक्ट टाइम ऑफ इम्पैक्ट The sum of time of compression and time of restitution of two bodies while impact is called as time of impact or period of impact. Moving further, let us now discuss impulse momentum equation. A relation impulse or momentum के बीच linear motion के लिए देखते कोई एक body consider करते of mass m जो force f apply करने के वजह से उसकी velocity बदलेगी u से v तक while distance s सी एक ब्लॉक है मास एम का उस पर एफ इतना फोर्स लगाया फोर्स लगाने के वजह से वो ब्लॉक एस इतने डिस्टेंस से मूव हुआ बाय न्यूटन सेकंड लॉ अपने को पता है एफ इज इक्वल दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई करते तो एक तरफ होगा एफ इंटू दूसरी तरफ एम इंटू ए इंटू डी लेकिन एक्सिलेशन डीवी बाई डी होता रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी तो डीवी क्या बनेगा ए इंटू ए इंटू डी को रिप्लेस कर दिया डीवी से दोनों तरफ इंटीग्रेट किया 
so as to get impulse on left hand side final momentum minus initial momentum और इसलिए वो बना चेंज इन मोमेंटम देखो वेलोसिटी यू से वी तक बदली टाइम जीरो से टी तक था इसलिए इंपल्स क्या हुआ तो इंपल्स हुआ चेंज इन मोमेंटम अब यही इक्वेशन अगर एंगुलर मोशन के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं एंगुलर मोशन के लिए कोई बॉडी को रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेंगे कोई एक बॉडी है जो एंगुलर मोशन परफॉर्म करती रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती बिकॉज ऑफ टॉर्क टी उसकी वेलोसिटी चेंज होती है ओमेगा जीरो से ओमेगा तक ओमेगा जीरो क्या है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी फिर उसके बाद जैसे वहां न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से शुरू किया था एफ इज इक्वल टू एम यहां पर ऑन सेम लाइन विल बी टी इक्वल टू आई अल्फा दोनों तरफ फिर डी से मल्टीप्लाई करते डी क्या है बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल फिर T इंटू डी टी हो गया आई अल्फा डी टी टी को डी ओमेगा से रिप्लेस किया क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है रेट ऑफ दोनों को इंटीग्रेट किया सो एस टू गेट टी इंटू टी आई ओमेगा जीरो आई ओमेगा क्या है फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा जीरो क्या है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और इसलिए एंगुलर इंपल्स क्या हुआ तो चेयर मोमेंटम मोमेंटम इक्वेशन दोनों मोशन के लिए चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर हो अब इंपैक्ट देखते इंपैक्ट क्या है तो जब दो बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड करती एक दूसरे को स्ट्राइक करती बहुत कम ड्यूरेशन के लिए तो अपन बोलते हैं इंपैक्ट इट इज द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज विच टेक्स प्लेस फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड ड्यूरिंग विच ईच अदर एक्सर्ट इंपल्स यू फोर्स ऑन वन एन अदर उसको अपन बोलेंगे इंपैक्ट अब टाइप्स ऑफ इंपैक्ट स्टडी करने हैं अपने को कि इंपैक्ट को अपन क्लासिफाई कर सकते हाउ फॉर मूविंग ऑन दैट एक छोटे से बेसिक डेफिनेशंस देख लेते कि लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता एक इमेजिनरी लाइन जिसके अलॉन्ग दो बॉडीज एक दूसरे को टकराएगी वो होगा लाइन ऑफ इंपैक्ट डिफॉर्मेशन क्या होगा तो चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी इमीजिएटली आफ्टर इंपैक्ट उसको बोलेंगे डिफॉर्मेशन रिस्टोरेशन क्या होगा इमीजिएटली इंपैक्ट होने के बाद बॉडी हैज टेंडेंसी टू रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज उसको अपन बोलेंगे रिस्टोरेशन और रेस्टिट्यूशन न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन है जैसा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ऑन सेम लाइन देर इज न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन इट स्टेट दैट वेन टू मूविंग बॉडीज कोलाइड विथ ईच अदर their velocity of separation bears a constant ratio to the velocity of approach yani dono ek dusre ko takrane ke baad jo velocity rahegi wo hogi velocity of separation jis velocity se ko takrayenge wo hogi velocity of approach to uska ek dusre ke sath constant ratio rehta aur us constant of proportionality ko apan e bolte jisko aage ja ke coefficient of restitution bola jayega Moving further, now let us discuss what coefficient of restitution is. It is defined as ratio of relative velocity after impact to the relative velocity before impact of two colliding bodies. बाद वाली relative velocity ऊपर है, पहले वाली नीचे है, और इनका जो ratio बनेगा वो होगा coefficient of restitution. अब इसके लिए देखते हैं ये एक formula is important है exam point of view. अगर दो बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे के सामने आ रहे हैं देखो ऐसे कुछ M1, M2 दो बॉडीज है दोनों U1, U2 इतनी वेलोसिटी से एक दूसरे को सामने आ रहे हैं टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी V1 और V2 अगर है तो उनका कोईफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा V1 वन प्लस वी टू अपॉन यू वन प्लस यू टू वेन दे आर अप्रोचिंग ईच अदर इट इज एडिशन ऑफ फाइनल वेलॉसिटी अपॉन एडिशन ऑफ इनिशियल वेलॉसिटी दूसरी कंडीशन कैसे हो सकती कि इन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे समथिंग लाइक दिस एम वन एम टू दो बॉडीज है यू वन यू टू इतनी वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में जा रहे अब टकराने के लिए यू वन शुड बी ग्रेटर देन यू टू टकराने के बाद वेलोसिटी मान के चलो वी वन वी टू है ऐसे केस में ई क्या होगा वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू 
फाइनल ऊपर इनिशियल नीचे लेकिन डिफरेंस है इसलिए बड़ा माइनस छोटा वाला पैटर्न आया वेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन दीज टू केसेस शुड बी रिमेम्बर्ड दे कैन बी आस्ट इन एग्जाम एग्जाम में वो पूछी जा सकती वो दो केसेस आपको पूछ सकते कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला उन दो केसेस के लिए क्या होगा दैट कैन बी आस्ट आउट अगर अप्रोच कर रहे हैं तो इट इज इवन वी वन प्लस वी टू अपॉन यू वन प्लस यू टू सेम डायरेक्शन में है तो डिफरेंस इन फाइनल अपॉन डिफरेंस इन इनिशियल मैथमेटिकली अगर कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वन है तो वो पड़ी है जीरो है तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है और जीरो और वन के बीच में है तो इट इज सेमी प्लास्टिक पार्शियली प्लास्टिक या पार्शियली इलास्टिक बॉडी अब देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ इंपैक्ट के बारे में जब दो बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड करती ना व्हेन दे कोलाइड विथ इच अदर इनिशियली दे डिफॉर्म इच अदर बट रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्सेस एज दे मूव अपार्ट दिस इज नोन एज इलास्टिक इंपैक्ट इसको बोलते इलास्टिक इंपैक्ट अब दो तरह के इलास्टिक इंपैक्ट रहते हैं सेंट्रल या एक्सेंट्रिक ये सेंट्रल इंपैक्ट जो है ना उसमें बेसिकली क्या होता है कि जिस इमेजिनरी लाइन के अलोंग इंपैक्ट हो रहा वो तो दोनों के मास सेंटर से पास होगी अगर लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों बॉडीज के मास सेंटर से पास होती है तो वो सेंट्रल हो गया टेक इसकी दो और इसका और क्लासिफिकेशन होगा डायरेक्ट सेंट्रल इनडायरेक्ट सेंट्रल अब डायरेक्ट सेंट्रल में क्या होता है सेंट्रल है ना लाइन ऑफ इंपैक्ट तो मास सेंटर से जा रही लेकिन वो वेलोसिटीज भी लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग है उसको पैरल है देखो ये दो बॉडीज में यू वन यू टू एक दूसरे के है इंपैक्ट के बाद वी वन वी टू अलग हो रहा है लेकिन ये लाइन ऑफ इंपैक्ट जो डॉटेड ग्रीन लाइन बता रहा हूं उसके लॉन्ग ही है उसको पैरल ही है तो ये हो गया डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट अगर वेलोसिटीज अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट नहीं होती मास सेंटर से लाइन ऑफ इंपैक्ट तो जा रही दोनों के लेकिन वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग नहीं हो तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट सी दिस एग्जांपल एम वन एम टू दे हैव वेलोसिटीज यू वन एंड यू टू वेलोसिटी इनक्लाइंड है टकराने के बाद वापस वो तिरछे जाते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट जो है वो अभी भी दोनों के मास सेंटर से जा रही पहले केस में वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या लॉन्ग थी पैरेलल थी दूसरे केस में उसको इंक्लाइंड है तो वो हो गया इनडायरेक्ट सेंटर अब अगर लाइन ऑफ इंपैक्ट मास सेंटर से दोनों के पास नहीं होती एक के तो होना ही होना है लेकिन दोनों के पास नहीं होती तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सेंट्रिक इंपैक्ट फिर एक्सेंट्रिक इंपैक्ट की दो कैटेगरीज होगी डायरेक्ट एक्सेंट्रिक इनडायरेक्ट एक्सेंट्रिक कंसेप्ट वही है लाइन ऑफ इंपैक्ट हो तो डायरेक्ट एक्सेंट्रिक टेक फॉर एन एग्जांपल कोलिजन बिटवीन बैट एंड बॉल दोनों का मास सेंटर अलग अलग होगा लेकिन वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होगी लाइन ऑफ इंपैक्ट जो है उसको पैरेलल ही वेलोसिटी है इसलिए वो डायरेक्ट एक्सेंट्रिक हुआ दोनों के मास सेंटर से लाइन ऑफ इंपैक्ट नहीं जाए लास्ट कैटेगरी है इनडायरेक्ट एक्सेंट्रिक ना तो लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों के मास सेंटर से जाएगी वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट होगी तो वो कैटेगरी होगी इनडायरेक्ट एक्सेंट्रिक इंपैक्ट ये एमसी के हिसाब से ध्यान रखना है कि अगर वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है तो सेंट्रल डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट मास सेंटर दोनों के मास सेंटर से लाइन ऑफ इंपैक्ट एक्सेंट्रिक ठीक है चलो इंपैक्ट को फिर क्लासीफाई करते कि वो परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट हो सकता परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट में कोई फिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वन होगा मोमेंटम हमेशा कॉन्जर्ड होगा काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्जर्ड होगी अगर परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट है तो और वो दोनों बॉडीज सेपरेट होगी इंपैक्ट के बाद टकराने के बाद दोनों अलग अलग होगी यही अगर परफेक्टली प्लास्टिक इंपैक्ट हो जाए तो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जीरो रहता इंपैक्ट के बाद दोनों बॉडीज एक साथ मूव करते जैसे किसी आदमी को गोली लग जाए गोली उसके अंदर ही रहे और वो गिरे तो गोली भी नीचे गिरती यानी इंपैक्ट के बाद दोनों की वेलोसिटीज कॉमन रहती काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता और दोनों बॉडीज इंपैक्ट के बाद एक साथ मूव करती दे मूव टुगेदर पार्शियली में दोनों के बीच की सिचुएशन होगी अगर ई जीरो और वन के बीच में है तो पार्शियल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी और सेपरेट भी होगी बॉडीज आफ्टर इंपैक्ट नदल लास्ट टॉपिक टू विच वील बी टचिंग ना आफ्टर दिस इज रिकॉइल ऑफ अ गन 
देखो न्यूटन थर्ड लॉ क्या था कि टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जब आप गन से बुलेट फायर करते हो तो गन पीछे की तरफ आ जाती ये जो प्रोसेस है जिसमें गन पीछे की तरफ आती व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट इज कॉल्ड एज रिकॉइल ऑफ गन और उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन फायर करने से पहले बुलेट को फायर करने से पहले गन और बुलेट दोनों स्टेशनरी रहती और इसलिए अगर एम मास ऑफ गन है स्मॉल एम मास ऑफ बुलेट है तो इस केस में स्मॉल एम इज कैपिटल एम क्यों ऐसा तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो है क्यों जीरो है तो दोनों गन और बुलेट पहले स्टेशनरी रहती फायर होने के बाद बुलेट भी मूव करती और गन भी पीछे की तरफ आती यानी स्मॉल एम वी इज इक्वल टू कैपिटल एम लास्ट पार्ट ऑन दिस वीडियो इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इट स्टेट्स दैट टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन is always equal to the total momentum of system after collision. टकराने से पहले जितता रहता टकराने के बाद उतता रहता या फिर अगर resultant of forces acting on the system is zero, summation F अगर zero है तो भी body का momentum conserved रहता तो भी body का momentum constant रहता अगर दो bodies consider करो of mass m1 and m2, एम टू जिनकी इनिशियल वेलॉसिटी है यू वन एंड यू टू और इम्पैक्ट के बाद की वेलोसिटीज है वी वन और वी टू इम्पैक्ट के पहले हो तो यू वन यू टू बाद में हो तो वी वन वी टू उस केस में दो कंडीशंस फिर जनरेट होगी जब दो बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच कर रही हो एक दूसरे के सामने आ रही हो विथ वेलोसिटी यू वन एंड यू टू इम्पैक्ट के बाद वेलोसिटी वी और वी हो जाए तो उस केस में लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता एम वन यू वन माइनस एम टू यू टू इक्वल टू माइनस प्लस एम टू वी टू जबकि अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही विथ वेलोसिटी यू वन एंड यू टू इम्पैक्ट के बाद भी वेलोसिटी वी वन और वी टू है तो लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम बन जाता एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम एमसीक्यू पैटर्न वाली एग्जाम में ये थेरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से चार एमसीक्यूज पक्का मिलेंगे राइट डाउन दिस थेरी विथ यू सो दैट यू विल हैव थेरोटिकल मटेरियल विथ यू डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इसके बाद सीजीएमआई पर का वीडियो आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर स्टूडेंट्स इन दिस प्रोसेस वी आर ट्राइंग टू कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स refer my videos they will be useful to you as far as exam is concerned once again thank you and use this videos to solve your problems share and subscribe once again my youtube channel if there are any difficulties you can call me on the numbers flashed on the screen thank you